السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حضرة سامن الكرام دين الملي بهايو آپ تمام دوستو اور بھائیوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پیغام اسلام پر آپ کے مسائل اور ان کا حل کے نام سے اسلامی سوال و جواب کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے جس میں آپ دوستوں کی جو بھی سوالات آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تحقیق کر کے اس کا جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس مرتبہ بھی ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے جو ہمارے سمیو اللہ بھائی نے کیا ہے سمیو اللہ بھائی صوبہ اتر پردیش یعنی یو پی کے زلہ بلنامپور سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا نابالغ بچے کی امامت کرنا درست ہے یعنی کوئی بچہ چھ سال کا سات سال کا آٹھ دس سال کا ہے تو کیا ایسا ہے ایسے بچے کی امامت میں نماز پڑھنا درست ہے کیا ایسا بچہ نماز پڑھا سکتا ہے چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو تراویح کی نماز ہو جنازہ کی نماز ہو فرض نماز ہو نفلی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو کیا وہ ایسی نمازوں کی امامت کر سکتا ہے اس بارے میں شریعت ہماری کیا رنمائی کرتی ہے میرے بھائیو قبل اس کے کہ ہم یہ جانیں کہ نابالک بچے کی امامت کرنا درست کی نہیں اس سے پہلے یہ جان لیں کہ نابالک اور بالک کہتے کس کو یعنی کوئی آدمی بالک کب ہوتا ہے اور کب تک اس کو نابالک کہا جاتا ہے کوئی آدمی جوان کب ہوتا ہے اور کب تک اس کو نابالک کہا جاتا ہے یعنی وہ جوان نہیں ہوا ہے اس بارے میں شریعت کے حدود و قیود کیا ہے میرے بھائیو یہ مسئلہ جاننا اس لئے بھی ضروری ہے چونکہ کسی بھی انسان پر کسی بھی آدمی پر اسلام کے سارے احکام اسلام کے سارے قوانین چاہے وہ عبادات ہوں احکام ہوں معاملات ہوں وہ ساری چیزیں اسی وقت لابو ہوتی ہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا ہے جب وہ بالغ ہو گیا تو اس پر وہ سارے اسلام کے احکام کا مکلف ہو گیا جب تک وہ نابالغ ہے ابھی بلوغت کے مرحلے کو نہیں پہنچا ہے تب تک اس اس کا شمار مکلفین میں نہیں ہوگا یعنی اسلامی احکام کے عمل کرنے کا وہ مکلف نہیں ہے لہذا اگر وہ آدمی چھوڑ بھی رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملتا ہے اس لئے بلوغت یہ حد کو جاننا بہت ضروری ہے کیا میرے بھائیوں دوستو بلوغت کی علماء کرام نے چار نشانیاں بیان فرمائی ہیں چار نشانی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ احتلام کا آنا یہ بلوغت کی نشانی ہے یعنی منی کا اخراج ہونا احتلام کا نکل جانا آدمی رات میں سویا ہوا ہے خواب دیکھ لیا اس کو منی نکل آیا احتلام ہو گیا تو یہ بلوغت کی سب سے پہلی نشانی ہے بلوغت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بغل کے بال کا آنا اور زیر ناف بال کا اگنا یعنی شرمدہ کے بال کا آ جانا یہ بھی بلوغت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے لہذا اگر کسی کو بغل کے بال آ جائیں اور زیر ناف شرمدہ کے بال اگ آئیں تو گویا کہ وہ آدمی بالی اگ گیا یہ بلوغت کی دوسری نشانی ہے بلوغت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر پندرہ سال کا ہو جاتا ہے تو یہ بھی بلوغت کی نشانی ہے میرے بھائی و دوستو ان ساری چیزوں پر دلائل بھی موجود ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحیح سمت کے ساتھ موجود ہیں تو بلوغت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ادمی اگر پندرہ سال کا ہو جا رہا ہے تو یہ بھی بلوغت کی ایک نشانی ہے لہذا ان تین نشانیوں میں سے اگر کوئی بھی نشانی کسی کے اندر پائی جائے کوئی بھی علامت کسی کے اندر پائی جائے تو بالک ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ تینوں علامتیں ایک ساتھ ہیں ان تینوں علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اگر کسی کے اندر آگئے مثال کے طور پر کوئی آدمی احترام کسی کو آنے لگا گیارہ سال پر بارہ سال پر اس کا منی نکلنے لگا تو آدمی بالک ہو گیا یا کسی کو بارہ یا تیرہ سال ہی کی عمر میں اس کے ناف کے بال نکل آئے بغل کے بال نکل آئے تو آدمی بالک ہو گیا وہ آدمی بالک ہو گیا اور اسی طرح سے اگر کسی کو کسی کا احترام نہیں آیا یا اسی طرح سے اس کے بال نہیں ہو گئے لیکن وہ پندرہ سال کا ہو گیا تو بالک ہو گیا تو یہ بلوغت کی تین نشانیاں ہیں میرے بھائیو ایک چوتھی نشانی ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے یعنی یہ تین نشانیاں تو عورتوں کے لئے ہیں پلس عورتوں کے لئے چوتھی نشانی ہے حیث کا خون آنا ایم سی آنا یعنی حیث کا خون اگر کسی عورت کو آنے لگے تو گویا کہ وہ عورت بھی بالک ہو گئی ہے اب اس پر اسلام کے سارے احکام لابو ہوں گے وہ اسلام کے سارے احکام کی مقلف ہو گئی ہے لہذا یہ بلوغت کی چار نشانیاں ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اگر کسی آدمی کے اندر یہ چاروں نشانیاں نہ پائی جائیں یعنی وہ نہ پندرہ سال کا ہو اسی طرح سے اس کو احتلام نہ آئے اور اسی طرح سے اس کے بال بھی نہ ہو گئے ہوں تو کیا ایسا آدمی نماز پڑھا سکتا ہے یعنی وہ آٹھ سال کا ہے دس سال کا ہے گیارہ سال کا ہے یا چھے سات سال کا ہی ہے تو کیا ایسا آدمی نماز پڑھا سکتا ہے اس بارے میں شریعت کیا رمائن کرتے ہیں میرے بھائی کو یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کرام کا بہت ہی زیادہ اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ نابالی بچے کی امامت کرنا یہ درست نہیں ہے چونکہ بلوغت یہ امامت کی رشت ہے 
یعنی کوئی آدمی امام اسی وقت بنے گا جب وہ بالغ ہو جائے گا لیکن یہ بات بھی درست نہیں اسی طرح سے بعض علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ نابالغ بچے کی امامت کرنا مقرو ہے جیسا کہ بہت سارے فقہ کی کتابوں میں فقی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ وہ یوں کرو امامت السبی کی کہ نابالغ بچے کی امامت کرنا یہ مقرو ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے قرآن و سنت سے اس کی کوئی بات یہ دلیل نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ نابالغ بچے کی امامت کرنا مقرو ہے یعنی جائز تو ہے لیکن کراہت کے ساتھ جائز ہے اسی طرح سے بعض علماء کرام کا اس بات پر فتویٰ کہ نابالغ بچے کی امامت کرنا حرام ہے یعنی جائز یہ نہیں کسی بھی صورت میں بعض علماء کرام اس بات پر اسے یہ بات کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ نفلی نماز پڑھا سکتا ہے لیکن فرض نماز کی امامت نہیں کر سکتا ہے یعنی کوئی نفلی نماز ہو جیسے تراوی کی نماز کی امامت کر سکتا ہے لیکن فرض نماز پنجوقتہ جو نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کی امامت کوئی نابالغ بچہ نہیں کر سکتا ہے لیکن میرے بھائیوں ان تمام اقوال سے ہٹ کر کے اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نابالغ بچے کی امامت کرنا شریعت میں جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جن علماء کرام نے بات کہ یہ حرام ہے مقروح ہے یا نفی نماز بھی پڑھا سکتا ہے فرض نماز پڑھا سکتا ہے اس کی کوئی بات سے دلیل نہیں ہے سب سے صحیح بات یہ ہے سب سے راجح موقف یہ ہے کہ نابالغ بچے کی امامت کرنا یہ درست ہے اور اس میں ذرہ برابر کراہت نہیں ہے چنانچہ میرے بھائیوں دوستو صحیح بخاری میں حدیث نمبر چار ہزار تین سو دو یعنی فور تھری زیرو ٹو نمبر کی روایت حضرت عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم زمان جاہلیت میں ایک چشمہ کے پاس رہتے تھے ہم لوگوں کا پڑاؤ زمان جاہلیت میں چشمہ کے پاس تھا ایک بہت بڑے دریا کے پاس تھا اور جب بھی اس چشمہ کے پاس سے کوئی بھی اسلامی قافلہ گزرتا تھا اور وہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتا تھا تو میں اس کو یاد کر لیتا تھا اور ہمارے ابو یعنی حضرت سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اس نبی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا اس اسلامی قافلہ سے پوچھتے تھے چنانچہ وہ لوگ اللہ ہمارے ابو یعنی حضرت سلمہ کو پیارے نبی کے بارے میں کچھ باتیں بتایا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہمارے ابو نے جلدی کی اور مدینہ میں جا کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا مدینہ میں جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد وہاں سے اسلام قبول کر کے اپنی بستی میں تشریف لائے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابو کو چند چیزوں اسلام کی چند چیزوں کے بارے میں انہیں تعلیم دی اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے وہی آدمی امامت کرائے وہی آدمی نماز پڑھائے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن کا یاد کرنے والا ہو جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو قرآن جس کو سب سے زیادہ یاد ہو وہی نماز کی امامت کرائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ابو سلمہ نے بہت تلاشا لوگوں کو نہیں پایا کہ کون ہمارا امام بنے چنانچہ انہوں نے مجھ سے کہا اور میری عمر اس وقت چھ سال کی تھی یا سات سال کی تھی حضرت عمر بیان فرماتے ہیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت چھ سال کی یا صرف سات سال کی تھی اور میرے ابو نے مجھے لوگوں کا امام بنا دیا میں لوگوں کو نمازیں پڑھاتا تھا میرے بھائی اور دوستوں اس سے پتا چلا کہ ظاہر سی بات وہ فرض نماز ہی تھی وہ فرض نماز ہی تھی اس میں کوئی شک کی بات نہیں وہ فرض نمازوں کی امامت کرتے تھے اور ان کی عمر چھ یا صرف سات سال ہی کی تھی تو یہ روایت بتاتی ہے کہ نابالغ بچے کی امامت کرنا شریعت میں درست ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اگر نابالغ بچہ قرآن کا زیادہ پڑھنے والا ہو تو اسی کو امام بنانا چاہیے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے وہی امامت کرے جو قرآن کا سب سے زیادہ جانکار ہو قرآن جس کو سب سے زیادہ یاد ہو قرآن سب سے اچھے سے پڑھنے والا ہو اسی کو امام بنانا چاہیے تو پتہ یہ چلا میرے بھائی دوستوں نابالغ بچہ فرض نماز بھی پڑھا سکتا ہے عید الفطر کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے اسی طرح سے تراوی کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے نفری نمازوں کی امامت کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جن علماء کرام نے بات کہی ہے کہ نفری نماز صرف پڑھائے اور فرض کی نماز نہ پڑھائے اس کی کوئی دلیل نہیں بلکہ میں نے خود اپنی اہل عدیث اور صرفی مسجدوں میں بھی یہ چیز دیکھا کہ لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں نمالے بچہ اگر کوئی بہت جانکار بلکہ حافظ قرآن مکمل ہوتا ہے بہت اچھے سے قرآن پڑھنا جانتا ہے تو لوگ اس کو امامت کے لیے پڑھانے میں آر محسوس کرتے ہیں کراہت محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسے منع کرتی لیکن میرے بھائی اسے کوئی بات نہیں ہے نمالے بچہ امامت کر سکتا ہے اگر قرآن کا حافظ ہے قرآن کا جاننے والا تو اس کی امامت جائز ہے اور یہاں پر ایک بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ وہ بچہ اس لائق ہو جائے کہ اس کو معلوم ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں یعنی سہن تمیز کو پہنچ جائے اور وہ جانے اس لیے کہ عمل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے کوئی بھی عمل کرنے کے لیے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو جب تک اس پر اس نماز کی نیت نہیں کرے گا اس کی نماز تو کچھ نہیں ہوگی اپنے دل میں وہ ارادہ رکھے کہ ہاں میں نماز پڑ
ان تک وہ پہنچ گیا ہو اسی طرح سے وہ صفائی کا اہتمام کرنے والا ہو نظافت کا اہتمام کرنے والا ہو تہارت کا اہتمام کرنے والا ہو اپنے کپڑے کو پاک صاف کرنے والا ہو تو ایسے بچے کو نماز کے لیے آگے بڑھانا چاہیے اس بارے میں شریعت ہماری نہیں روکتی ہے بلکہ میرے بھائیوں شریعت میں تو دلیل بھی موجود ہے کہ نابالغ بچے کی امامت کرنا درست ہے لہذا جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نابالغ بچے کی امامت کرنا مکرو ہے یا وہ صرف نقلی نمازیں پڑھا سکتا ہے فرض نماز نہیں پڑھا سکتا اس بارے میں قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے صحیح بات یہ راج موقف یہی ہے کہ نابالغ بچے کی امامت کرنا بھی درست ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مولا تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے اور ان مسائل کو سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین و آخر و دعوانہ ان الحمد للہ